Oi pessoal, Juliano Goulart aqui. Uh, e se você me acompanha no Instagram, no YouTube, você deve ter visto, uh, no Instagram principalmente, né? você deve ter visto que eu fiz uma pesquisa essa semana sobre o Pinterest, né? E fazendo algumas perguntas sobre o Pinterest. E, uh, e, se, e se você não conhece a minha história, não conhece a minha trajetória, uh, e, e não sabe o, do meu interesse pelo mundo de startups, você deve ter se perguntado por que, que eu estava fazendo aquelas perguntas, né? É, o que é totalmente compreensível, né? Por que, que esse cara está perguntando é, se a gente gosta de Twitter, do, de, de Pinterest, perdão, uh, se a gente usa, o que, que a gente faz, como é que a gente usa, quais são as preferências, é, o quanto a gente gosta do Pinterest, né? Uh, e a razão de eu ter feito essas perguntas é porque o Pinterest oficialmente... Um, é, fez o, o que a gente chama de, de pedido de IPO, né? Ele fez, ele fez, uh, ele deu entrada no processo de IPO. E para quem não sabe, IPO é Initial Public Offering, né? É quando você, uh, é quando você oferece suas, suas ações ao público. Então imagina que você seja uma empresa privada, você tem lá a sua, as suas ações, né? toda empresa privada ela tem uh, ações, se você tem mais de um sócio, né? se você tem, uh, enfim, se você é mais de uma pessoa, você já tem ações, na verdade, nem que seja 50%, 50%. 50%. É, e essas ações, elas têm um valor, uh, que pode ser qualquer coisa, pode ser um real o valor da, da ação, enfim, aí você tem lá 100% das ações, você tem 100, 100 reais, em, em, né? Teo, teoricamente falando, você tem 100 reais. E quando você tem uma empresa que vai crescendo muito, essas ações vão valorizando e, na verdade, elas vão também sendo, é, sendo fragmentadas. Né? Você, vai ter, você vai tendo cada vez mais ações disponíveis para dividir entre os sócios, para eventualmente vender internamente, isso é uma possibilidade também. Mas quando você faz IPO, né? IPO, um, você oferece as suas ações, oferece as ações da sua empresa no mercado geral na Bolsa de Valores, uh, e, e isso, em geral, isso só acontece quando uma empresa já está num estágio bem avançado, tá? A gente não está falando mais de... Quando a gente fala do mundo de startups, né, principalmente de Vale do Silício, né, startups que realmente têm um, um, uma, uma avaliação bem maior e não avaliações pequenas de, 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 enfim, de empresas como, como até a, a, a minha, né, que, que, não, que não vai se comparar, por exemplo, a, que foi recentemente vendida, que não vai se comparar a uma empresa da, da, da magnitude de Facebook, Google e etc. Quando você está num estágio muito avançado e você e tua empresa está valendo ali na casa do bilhão, na casa do, ou na casa dos bilhões, a, aí sim começa a, você começa... A, a realmente pensar, ou você, quando você está indo na trajetória de um milhão, você começa a realmente pensar em IPO, em fazer, uh, em colocar as suas ações na bolsa de valor. E por que as empresas fazem isso? É basicamente para ter cash, para ter, para ter dinheiro, né? Para ter, para pegar dinheiro do mercado e investir mais na empresa, ou ter liquidez maior, uh, ou, ou então para pagar aqueles investidores que investiram na, na tua empresa no início, né? Uh, então essa semana, galera. Um, o Pinterest é, deu entrada no pedido de IPO. Uh, e o que isso significa, é, assim, é, para começar, gente, é uma notícia muito boa. Uh, algumas pessoas podem não ter uma pressão tão grande assim pelo, pelo Pinterest, e eu vou, eu vou entender. Eu não sou necessariamente um heavy user, um, um, um grande usuário de Pinterest, não necessariamente, mas eu fiquei muito feliz com essa notícia. E o motivo de eu ter ficado muito feliz com essa notícia é o fato de que a gente tem uma empresa que está fora do conglomerado Facebook, né? que lembra, lembra que o Facebook detém o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Então, esse conglomerado, que é tão forte né? e que, e que exerce um certo monopólio, um, de alguma forma o Pinterest, ao fazer esse movimento, quebra um, quebra um pouco, pelo menos mostra que existe vida fora desse conglomerado. E é muito interessante a gente ver uma empresa uh, com o Pinterest tendo resultado. É, eu, a gente, eu, eu acompanhava um Pinterest já há bastante tempo, na verdade eu acompanho o um Pinterest há bastante tempo, mas eu tinha uma certa preocupação com, com a gestão dele, não, não com a gestão, perdão, com a evolução em termos financeiros dele, né? porque é muito difícil quando você tem uma rede social de você incrementar uh, faturamento num nível tão grande quanto o Facebook e Instagram e, e esses gigantes, né, do, do, e Google e esses gigantes do Vale do Silício. É muito difícil. Porque uma rede social demanda muita, primeiro, ela demanda uma base de usuários muito grande. É, 
para que ela consiga ter anunciantes muito grandes e realmente gerar muito dinheiro com esses anúncios. E para conseguir muitos usuários, ela tem que investir muito uh, e ter um produto muito bom. Então a gente está vendo o caso do, do a gente está vendo o caso do Snapchat, que é um caso que inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Se você não viu esse vídeo, vai corre lá no YouTube, dá uma olhada no meu no meu no, no meu vídeo chamado a gente precisa falar sobre o Snapchat. Uh, e muita gente, é engraçado que muita gente depois vem falar assim, pô, Juliana, mas o Snapchat não está forte. É, no Brasil ele pode não estar tá, não tá tão forte, mas nos Estados Unidos e no mundo, em várias partes do mundo, ele é bem forte, tá? Ah, e, e algumas outras pessoas falaram, ah, mas ah, eu vi que o, o Snapchat perdeu um pouco de usuários. Isso, isso é verdade, ocorreu mesmo. O Snapchat perdeu um pouco de usuários. Ah, principalmente em função do redesign deles que eles fizeram mas eles estão recuperando. É muito interessante ver que eles pararam de, de perder, que eles perderam um pouquinho lá, mas já começaram a retomar e já começaram a ter uh, mais usuários. Então eu tenho muita fé no Snapchat, eu acho que o, 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 o CEO do, do, do Snapchat é muito bom, um cara muito competente, uh, o produto é bom, precisa melhorar muito, principalmente no, no app Android, né? eu falo isso lá no vídeo, corre lá para você entender como funciona. Mas a gente está falando de um outro caso aqui, que é o Pinterest que tem uma semelhança com o Snapchat, obviamente, por ser uma rede social, mas tem um produto diferente, né? É, que está mais baseado em coleções, em, em, em armazenar, em armazenar uh, itens para coleções, inspirações, e, uh, é, enfim, né? elementos gráficos, elementos de design, decoração, tem muita gente, aliás, agradeço quem, quem respondeu, obrigado, tá? quem respondeu a, a pesquisa, foi muito bacana ver a, a resposta de todo mundo. É, muita gente falou sobre, sobre decoração, uh, foi uma das coisas mais faladas e moda também, teve muita gente, acho que, sei lá, umas 50, 60 pessoas falaram, é, falaram sobre moda, dentro do que colecionam os pins, né? Se você não conhece o Pinterest, corre lá, no, baixa o aplicativo ou, ou entra na internet para entender como o Pinterest funciona. São basicamente coleções, álbuns, né? vamos chamar de álbuns, uh, e você coloca fotos, né? ou enfim, imagens nesses álbuns, Uh, então você pode ter um álbum, por exemplo, chamado Decorações, Decoração de Sala ou Decoração da Varanda. E aí você vai ter imagens com inspirações para você, o que é muito interessante. É, mas vamos lá, vamos aos fatos. O Pinterest, que, tem uma, que é uma, não deixa de ser uma rede social, uh, já tinha levantado uma grana fenomenal o que é sempre perigoso, né? A gente quando vê uma empresa é, puxando, é, puxando investimento atrás de investimento, 200 milhões, depois 250 milhões, depois 400 milhões, depois 600 milhões, são números absolutamente gigantescos. É, e quando uma empresa pega tanto dinheiro assim, você sempre fica um pouco apreensivo com o que está acontecendo com esse dinheiro e o nível de crescimento que essa empresa estava tendo. Para o alívio geral da nação, de alguma forma, o Pinterest mostrou bom resultado em 2017. É, em 2016 ele mostrou um resultado legal, um resultado ok, em 2017 ele lançou o, o, a parte de, de, de anúncio dele em 2016. Em 2017 eles, fizeram, eles tiveram um, um, um bom resultado, eu diria até um ótimo resultado, é, e inclusive com uma redução de, de, de gasto, né, o que é sempre muito interessante de ver numa empresa que está crescendo, é, mas... Você, quando a gente olha para o Instagram, o movimento que o Instagram está fazendo, né, os stories e tudo aquilo, uh, fica um pouco de dúvida né, sobre como vai ser essa questão agora do Pinterest nesse próximo ano, em 2018. Será que o custo vai aumentar? Será que o faturamento vai aumentar? Quantas pessoas estão usando de fato o Pinterest? Né? Será que está tendo adesão no mercado? Isso eram, que eram questões que a gente não tinha resposta até há pouco tempo. Quando o Pinterest fez a postagem, uh, deu entrada no IPO, é, uma das obrigações que, ele, que eles têm ao fazer isso é mostrar, uh, revelar números, né? Para que os investidores possam ter, uh, o público em geral, os investidores possam ter acesso ao nível de crescimento, ao nível de maturação da empresa, ao nível de gasto, a, a acesso a números mais detalhados para que possam tomar uma, uma informação mais, uma decisão mais informada. Uh, e... E vamos lá, é, o, Pinterest, o Pinterest conseguiu fazer algo muito, muito, muito difícil. Uh, ele conseguiu não só reduzir drasticamente os gastos, como ele conseguiu colocar quase o dobro de faturamento no ano de 2018. E isso é muito boa notícia. Quando eu soube da notícia que eles tinham postado, que eles tinham dado entrada no, no, no processo de IP, eu falei, ué, 
É, porque quando você está indo mal, é muito difícil você dar entrada no IPO, né? É, é difícil, né? É possível, né? O, o próprio Snapchat fez um movimento desse, não estava necessariamente bem, mas fez um IPO uh, e fez um IPO muito bem feito. Enfim, os investidores ficaram satisfeitos naquele momento, né? Que puderam é, fazer o exit, a saída, né? Que a gente chama. Uh, mas uh, não estava necessariamente fazendo um resultado tão positivo. O Pinterest não. É, e eu separei alguns números aqui para vocês terem uma noção do que a gente está falando, tá? Do, de, do que esses números representam. Primeiro número. O Pinterest levantou um total de 1,5 bilhões de dólares. É, a gente está falando de quase, né? Hoje a gente converter quase 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso sempre causa uma certa ansiedade e preocupação. Em 2016, que foi o ano que eles lançaram o PIN, uh, uh, o PIN digamos assim, patrocinado, né? o, o, a postagem patrocinada com os PINs dele, com os PINs deles, eles levantaram, eles fiz, é, fizeram um total de, de faturamentos de 298 milhões de dólares. 299 vai arredondando. Em 2017, eles, eles fizeram 472 milhões de dólares, o que já foi muito bom e reduziram bastante o gasto. Se eu não me engano, eles reduziram mais da metade o gasto. Um, uh, não, perdão, eles não reduziram o gasto, tá? É, eles, eles, uh, eles reduziram a margem de gasto, ou seja, ou a margem de negativa. Porque, obviamente, quando a gente fala que ele faturou 298, ele gastou bem mais que 298. Ele gastou, uh, por exemplo, 600. Eu não tenho o um número agora, posso buscar para quem tiver interesse. Uh, é, inclusive, o arquivo está disponível, são, sei lá, quase 200 páginas. Da, da, da entrada, né, do processo, você pode ler, eu li, então é interessante você dar uma olhada nisso, para quem tem interesse, é bem legal, assim, você vê e a quebra dos números, muito interessante, um, mas eu não lembro agora de cor, mas eu, se não me engano, eles, eles, sei lá, eles gastaram 600 milhões, então, obviamente, eles tiveram prejuízo, literalmente, em 2016 eles tiveram bastante prejuízo, em 2017 eles diminuíram o prejuízo, é isso que eu, que eu digo em relação à diminuição de gastos, não é diminuição de gastos operacional, é, um, o, o gasto cresceu, inclusive, mas como o faturamento cresceu acima, compensou. E, uh, então, em então 2017, fizeram 472 milhões de dólares de faturamento, e em 2018, que era a grande uh, dúvida de todo mundo, eles fizeram 755 milhões de dólares. Isso é muito bom. Isso é realmente muito bom. E reduzindo ainda mais... Uh, o, a perda deles, né? o prejuízo deles. O prejuízo deles agora está bem baixo, realmente bem baixo, sei lá, está menos de 100 milhões de dólares. E, inclusive, no último trimestre, eles tiveram um cash positivo, ou seja, eles tiveram um lucro de 47 milhões de dólares. Isso é absolutamente fantástico, gente. É, a gente pensar que uma empresa como o Pinterest, que não é, não vamos dizer que ela, ela não é um Facebook, né? ela não é um Instagram, uh, e pensar que eles fizeram isso nesse ritmo uh, é, é, é muito legal. Eu fico muito feliz. Uh, o nome do cara é Ben Silver. Uh, deixa eu até confirmar, mas se não me engano é, é Ben Silver. Uh, ben Silverman. É isso mesmo. Ben Silverman, que é o CEO do. Um cara que eu admiro muito, que é o CEO do Pinterest. Uh, e admiro muito justamente por ter visto a trajetória e o nível de, de perseverança e o nível de, de, de execução da empresa. Né? A gente fala muito de. Ah, deu sorte, o produto é muito bom. Uh, não é só isso, gente, existe a execução, que é muito mais importante do que a ideia. E, e, e o Ben executou assim no, no estado da arte, então palmas para ele, a gente só tem que, a gente só tem que aplaudir. Uh, mas enfim, agora resta saber o que vai acontecer nesse IPO, eu acho que o Pinterest vai se sair muito bem. Uh, uh, se eu não me engano, o valuation dele está em torno de 15 bilhões de dólares, o que é uh, fantástico. O Ben em si tem 22,5% das ações. Se você fizer a conta, ele é um bilionário já. É, e eu não sei se ele vai vender ações dele. Eu acredito que ele vai vender alguma coisa, porque quando você é, é, é founder, né? quando você é fundador da empresa, você quer ter uma liquidez, você quer é, pelo menos fazer... Enfim, se ele vender 1%, sinceramente, se ele vender 1% das ações... É, da, se ele vender 1%, né? é, ou seja, ele tem 22%, se ele vender 1%, ele já, já consegue uma liquidez de 150 milhões de dólares. Então eu acredito que ele vai fazer algum exit de alguma forma, é, não exit total, mas vai, fazer, vai, vai vender algumas ações dele para que ele tenha uma liquidez uh, importante. Uh, mas, é, acima de tudo, aqueles investidores iniciais, iniciais e a Sequoia Capital, que eu já mencionei algumas vezes no, nos vídeos, é uma, uma, uma das investidoras, tem um, um, um percentual uh, relativo, assim, relativamente bom de, do Pinterest, 
com certeza vai fazer esse, esse exit também, né? Os investidores iniciais e até do, do Série A, Série B, Série C vão fazer o exit com certeza uh, e, e ver uh, e, e provavelmente acima do valor que eles estavam esperando inicialmente. Então isso é muito bom, isso é muito boa. E a gente tem uma série de startups agora uh, fazendo exit, né? Fazendo, uh, indo para IPO. É, e duas delas são bem conhecidas, né? É, uma que, tá, que acabou de postar também e que está super, super forte, está uh, tá transbordando o número de investidores que quer fazer o aporte na empresa, né? que quer comprar ações da empresa, que é a Lyft. Para quem não conhece, a Lyft é uma empresa, uh, seria o Uber, né? É, que opera muito nos Estados Unidos né? e, e no Canadá também, mas principalmente nos Estados Unidos. E, e é muito forte, tá? vai, vai, vai também fazer um estrago na bolsa, vai ser muito legal. E o Uber também, o Uber também está trabalhando para fazer o IPO, então eu acredito que o Uber deve fazer ainda esse semestre, acredito que deve fazer ainda esse semestre, acabaram de comprar uma empresa de Dubai por bilhões de dólares, então estão super acelerados para fazer o IPO. E uma querida minha, na verdade, que é o Zoom, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu uso, é, o Zoom é uma ferramenta de... Um, de conferência, né? Audio conferência, vídeo conferência, né? Então, e é muito boa, e é realmente muito boa. Aliás, se você tem interesse em saber como funciona uma, execu uma execução no estado da arte, um dos exemplos que eu daria é o Zoom. É, o Zoom, com a ferramenta que eles têm, começaram uh, pegando um aportes que na época eu achava, eu achava grande. Uh, aportes de 20 milhões e, e 30 milhões e que na verdade não é nada hoje comparado ao que os caras estão fazendo. Os caras estão tão fechando, tão fechando quase 700 milhões de, de faturamento em 2018, então você tem que aplaudir muito de pé. Os caras é, conseguiram, sem, sem puxar tanto dinheiro assim, é, ir para um nível de faturamento assim, absolutamente incrível e digno de, de rede social como Pinterest. Né? Então é um ótimo caso de estudo. Eu provavelmente vou fazer um vídeo ainda de estudo de estudo de caso um, do, do Zoom, é, mas não é esse o, o, o foco aqui, né? O foco aqui é dar essa notícia e, e, e chamar um pouquinho vocês a atenção para o fato de que uh, algumas startups que, que às vezes estão um pouco fora do radar e de repente você usa o Pinterest e não sabia nada disso que eu estou falando agora, o Pinterest está bombando e os caras estão levantando agora uma grana com valuation de 15 bilhões uh, e isso provavelmente vai fazer com que eles consigam acelerar muito o processo de evolução do Pinterest, das ferramentas, da usabilidade né, e de todo o espectro que está envolvido dentro de um ciclo de uma empresa. É, espero ter despertado você para essa curiosidade é, e também um pouquinho para o empreendedorismo. Né? É, e te convido a, a assistir lá os vídeos no meu YouTube para entender uh, como funciona o mundo das startups, do empreendedorismo e, e como você pode fazer para de alguma forma participar disso. Um grande abraço.